Voilà, vous êtes étudiant dans une section de sciences humaines, c'est-à-dire que vous étudiez à la fois de l'histoire, de la géographie et des sciences sociales, qui sont donc les matières que vous serez amené à enseigner d'ici deux ans, ou même un an, je l'espère. Voilà, enfin, il y a des publics différents ici dans le local. Alors, par conséquent, il m'a semblé intéressant de combiner les deux disciplines principales dans vos cours, de votre option, à savoir l'histoire et la géographie. C'est la raison pour laquelle je vais faire un exercice avec vous, un exercice de géographie historique. C'est-à-dire que l'on va essayer d'étudier la manière dont se représentait le monde, le monde était représenté par les intellectuels du XIIe siècle. Pour ce faire, nous allons étudier une carte qui date du début du XIIe euh, siècle, et enfin plus exactement de 1140, enfin, vers 1140, et qui a pour auteur Henri, qui va devenir archevêque de Mayence. Vous connaissez tous Mayence, cette ville qui se trouve donc dans l'ouest de l'Allemagne. Cette carte va peut-être vous sidérer par toute une série d'incohérences, de juxtapositions, d'incomplétudes, et ça vaudrait peut-être la peine de faire représenter à main levée par vos élèves, en l'absence d'un atlas, le planisphère, justement. Ça vaudrait peut-être la peine de demander à vos élèves, pourriez-vous hein, me représenter le monde Eh bien, vous auriez des résultats très surprenants. Et ce serait justement les disproportions entre les continents, vous auriez peut-être un continent très important, un autre plus petit, les déformations également des différents pays, des mers, des océans, qui seraient tous révélateurs, non pas tellement de leurs connaissances, même si, bien entendu, les connaissances vont jouer, mais surtout de l'imaginaire et de la place que les différents continents ou que les différents pays ont dans la tête des élèves. Et vous pourriez mettre en parallèle justement les représentations des élèves avec le document que vous avez devant les yeux et qui est une map monde. Je voudrais tout d'abord, toujours dans le cadre de cette introduction, vous montrer que même si l'imaginaire est très présent dans ce document, il n'en demeure pas moins que par rapport à beaucoup de civilisations qui existent encore maintenant, eh bien, il s'agit d'une étape pré-scientifique. Il y a eu la semaine passée à la télévision, je crois que c'était le 17 avril, quelque chose comme ça, une émission très intéressante, c'était assez tard, comme toutes les émissions intéressantes d'ailleurs, ça devait être à 22h30 je crois, une émission consacrée aux représentations du monde, justement, c'était la semaine passée. Et l'on y apprenait par exemple que pour les Inuits, vous savez ce peuple, bon, ce sont les Esquimaux si vous voulez, hein, donc les, les Indiens du Grand Nord au Canada, eh bien ils se représentaient le monde en deux parties. Il y avait le monde où eux étaient, et puis il y avait un monde qui se trouvait en dessous de leur monde et qui était le monde des esprits. Il y a des peuples également, à Sumatra, un peuple par exemple à Sumatra, qui se représente la Terre comme un grand un disque qui se trouve sur la tête d'un taureau. Le taureau lui-même se trouve au-dessus d'un œuf et cet œuf se trouve au-dessus d'un grand poisson. Et ils se présentent le monde comme ça, véritablement. Et ce n'est pas symbolique, ils sont persuadés qu'en dessous de leur tête, en dessous de leur monde, qui est circulaire, il y a donc ce taureau, et qu'en dessous du taureau, il y a un grand œuf, et qu'en dessous du grand œuf, il y a un grand poisson. Voilà. 
Il y a de multiples représentations. Il y en a certains qui pensent que le monde encore est une poire. <rire> voilà. Vous savez que la démonstration de la sphéricité de la Terre, sur le plan concret, je ne parle pas d'un point de vue théorique, n'a pu être établie qu'avec Magellan, lui-même étant décédé pendant son voyage, c'est son lieutenant Delcano qui, lorsqu'il revient en 1522 de cette circumnavigation, de ce périple autour du monde après trois ans, il peut effectivement affirmer que la Terre est sphérique. Il l'a prouvé concrètement, puisqu'il était parti euh, de la péninsule ibérique, Magellan, hein, et son lieutenant et toute son équipe, ils étaient descendus vers le sud, ils étaient passés juste au-dessus de l'Amérique du Sud, d'où le fameux détroit de Magellan, ils étaient remontés dans le Pacifique, cet immense Pacifique qui n'avait pas encore été traversé jusqu'alors, ils étaient arrivés aux Philippines, c'est là que Magellan va être tué par des indigènes, et à partir de là, c'est son lieutenant qui dirige l'expédition et qui retrouve alors les fameuses colonies portugaises que l'on connaissait, hein, puisqu'ils vont arriver en Indonésie, hein, les fameuses îles de la Sonde, ils arrivent en Inde, et on connaît l'Inde, hein, le chemin pour arriver en Inde, puisque c'est en 1498 que Vasco de Gama, hein, donc 25 ans plus tôt, euh, était arrivé à Calicut, dans le sud de la péninsule du sous-continent indien. Et à partir de là, ils poursuivent le chemin en sens inverse, c'était bien connu depuis quelques dizaines d'années. Hein. Ils repartent le long du golfe Persique, la côte arabique, Madagascar, traversent l'océan Indien. Ils repassent par le cap de Bonne Espérance, qui avait été franchi par euh, Bartholomé Diaz. Et puis, ils remontent vers le Congo, découvert lui par Diego Cam. Ils remontent et ils retourne dans la péninsule ibérique. Donc il a fallu attendre 1522 pour prouver matériellement. Il se fait que l'idée de la sphéricité de la Terre, elle, en Europe, remonte au 7 e siècle. Il y a déjà Thalès qui, au 7 e siècle, prétend que la Terre est sphérique, mais il prétend, il ne peut pas le prouver. Il y a Anaximandre au 6 e siècle, puis alors là, il y a un personnage qui est beaucoup plus important. Alors d'ailleurs, pourquoi ces deux personnages pensent que la Terre est sphérique Pas du tout pour des raisons scientifiques, pour des raisons philosophiques, parce que pour eux, la sphère est le corps le plus parfait, tout simplement. C'est pour des raisons... Il se fait que ça correspond, plus ou moins, parce que vous savez que la Terre est affectée au pôle, et ça, on a pu découvrir seulement au XVIIIe siècle. Hein Mais pour eux, c'est pour une raison purement euh, spéculative. Il se fait que ça correspond à la réalité, mais c'est par hasard. C'est en fait, euh, pour eux, ça rentre dans leur mythologie, si vous voulez. Et puis alors, il y a un personnage, 3e, 2e siècle, à l'époque hellénistique, que vous connaissez bien, parce que vous l'avez vu dans votre cours de géographie, c'est Rathostène, qui le premier va mesurer hein, euh, effectivement le méridien, parce que en voyant euh, un rayon du soleil plongé euh, à Alexandrie et un autre... Enfin, par un correspondant, la position, euh, l'angle euh, de ce rayon de soleil tel qu'il tombe dans un puits à ciel, c'est-à-dire à soi, eh bien, il peut prouver effectivement la courbure de la Terre. Vous avez vu ça certainement en géographie en première année, je suppose. Bon. Et alors, on arrive au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent s'en tenir strictement à ce qui se trouve dans la Bible, au Moyen-Âge, et qui considèrent que la Terre, bah, évidemment, elle n'est pas sphérique. Parce que ça, ça contredit tout ce qui se trouve dans la Bible. Donc pour eux, ils se représentent la Terre sous la forme d'un disque. Donc c'est circulaire, mais ce n'est pas une sphère. Il faut bien distinguer la rotondité de la sphéricité. Il faut bien le faire avec vos élèves, bien entendu. Ça va le soir. La Terre, on pensait qu'elle était ronde, on ne pensait pas qu'elle était sphérique. En plus. Il se fait que parallèlement, pendant le Moyen-Âge, il y a quand même des savants qui suivent la tradition grecque comme Baie de Vénérable, par exemple, hein, en Angleterre, ou, euh, comme Isidore de Séville, hein, au 7e siècle en Espagne. Et puis, on arrive tout doucement à l'époque qui est la nôtre, ici, le 12e siècle. 
Ici, je vais vous faire travailler. Travailler, ça veut dire quoi Eh bien, vous demandez d'observer la map-monde que vous avez dans les yeux. Le mot map-monde vient de deux mots latins, mappa, qui veut dire nappe, une simple nappe, parce que ça se mettait sur une table, hein, et mundi, qui est le génitif, le complément déterminatif, donc euh, de mundus, qui veut dire le monde. Donc c'est la nappe du monde, littéralement, la nappe du monde, le map-monde. Hein. D'accord. Alors, Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez ce document Alors, je demande, par exemple à Mélène, quand tu vois ceci, qu'est-ce qui te frappe C'est très fouillis. C'est très fouillis. Fouillis, donc il y a beaucoup de choses sur un espace réduit. Je peux vous donner une idée des dimensions réelles sous le manuscrit. Il, cette, euh, ce, ce document se trouve sur une feuille qui a 30 cm de haut et 20 cm à sa base. Voilà. Donc vous voyez, ça correspond en gros à 4, enfin bon, pratiquement, hein, ça va, donc ce n'est pas, pas quelque chose d'immense. Donc c'est le fouillis. Alors quoi d'autre, Quentin Qu'est-ce qui te frappe quand tu vois ça À part le fait qu'il y a beaucoup de choses sur peu, sur un espace restreint. Euh... Donc, déjà, c'est pas totalement circulaire. Parle un petit peu plus haut pour qu'on puisse t'entendre. C'est pas totalement circulaire, c'est plutôt haut. D'abord, c'est un ovale, tout à fait. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'ovale Est-ce que c'est dû à la dimension des feuilles du manuscrit et qu'on ait voulu remplir tout l'espace Ou est-ce que ça correspond vraiment à l'image que l'on avait du monde. Donc, tout d'abord, c'est un ovale. Alors ensuite, il va dans le même sens, c'est un ovale qui est... Et en plus de ça, c'est... C'est plat. Excellent. Donc, les deux remarques, les deux premières remarques qu'il faut noter, c'est d'abord que c'est un ovale, et ensuite que c'est plat. Bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se trouve aux quatre coins Oui, il a... Des, Des anges. Bon. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça veut dire que on met le... L'imaginaire, ici, l'allégorie, avec une représentation de quelque chose qui se veut quand même réel, on peut le supposer, au moins en partie. Ensuite. Il ne distingue pas des continents bien précis. D'accord, oui, mais ça on reste dans ton idée de fouille de tout à l'heure. Hein on reste dans le même. C'est le même type de remarque. C'est le même registre. Ben, C'est surtout que l'océan, il est circulaire. Bon, voyez, hein l'océan, il est autour. Autre chose. Il y a encore d'autres choses Ou bien vous voulez qu'on passe tout de suite dans l'analyse plus fouillée, justement, du document ben, Je ne sais pas si c'est euh, compris dans le fouillis général. Ben, disons que les localisations, donc, euh, les, les villes, les... Ah oui, ça on va faire après. Ça, c'est le détail, c'est ce que j'appelle le détail, on va rentrer dans la profondeur. Moi, je vous ai demandé une impression générale. L'impression générale, c'est ovale, c'est plat, il y a quatre anges et c'est le fouillis. Bon, on va passer maintenant à l'analyse plus fouillée, alors. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le détail. Je voudrais peut-être un agrandissement, on va peut-être agrandir, euh, euh, je ne sais pas, on d'abord la partie supérieure, puis la partie centrale. Ah, ben déjà, un agrandissement comme celui que je viens de voir. Voilà, oui, ceci. Alors, est-ce que vous parvenez à lire éventuellement Il y a moyen d'agrandir encore un petit peu Voilà. Est-ce que vous parvenez à lire certains mots Ou rien du tout À partir du document que vous avez dans les yeux, je vais vous poser un certain nombre de questions et on va essayer de les situer. Bon, tu peux nous redonner une vue euh, plus, plus restreinte, oui, non, un peu plus grand quand même. Les, les anges, on peut les éliminer, on n'en a vraiment pas besoin. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc les anges ne représentent rien du tout euh... Oui, oui, ils représentent, mais je veux dire, euh, c'est très clairement des allégories. Hein, c est, c est, voilà, c'est-à-dire que euh, c'est Dieu qui protège le monde et qu'on est dans un monde, effectivement, où il y a beaucoup d'importance. 
mais ils, pas, ils ne représentent pas des lieux, que ce soit très clair, ils ne représentent pas des lieux. Ils ont un aspect décoratif, et un aspect, je dirais, euh, qui révèle les mentalités de l'époque. Surtout ça. Bon, alors, je vais vous demander d'identifier, je vais passer rapidement par la caméra, un certain nombre de lieux, et vous allez me dire si vous voyez où ils se trouvent. Alors, tout d'abord, le paradis. Alors là, il faudrait peut-être descendre un tout petit peu la carte, par contre. Oui, non, la montée, alors. Voilà, comme ceci. Est-ce que vous voyez où se trouve le paradis Tout au nord. Donc, pour vous... Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est le nord Vous dites le nord, c'est au-dessus, oui, mais au -dessus. Bah, vous êtes géographe et vous savez que au dessus et le nord, c'est pas synonyme. Ça, en fait, le nord, il se trouve là. Le sud se trouve ici, là c'est l'est, et là c'est l'ouest. Donc ça, ce serait une remarque à faire aux élèves, évidemment. Hein? En fait, ici, c'est l'est. Alors pourquoi l'est se trouve au-dessus Quelqu'un a une petite idée Par rapport au lever du soleil, je crois. Ah ben oui, parce que c'est de là que vient la lumière, et Jésus a apporté la lumière sur terre. N'oubliez pas que la date du 25 décembre correspond pratiquement à la date du solstice d'hiver. Hein Et donc, si on a placé la date de la naissance de Jésus, on ne sait pas du tout quand il est né. Hein. Il est peut-être né au mois de mars, il est peut-être né euh, au mois d'octobre. C'est une date symbolique, le 25 décembre. Hein si on a placé la date de la naissance de Jésus dans une date approximative qui est celle de l'équinoxe, c'est pour dire que... À, euh, les, euh, le, le solstice, excusez-moi, c'est pour dire que justement, à partir de ce moment-là, les jours recommencent à augmenter. C'est la lumière qui vient. Voilà, c'est la lumière qui vient. Donc en fait, la lumière vient de l'Est, et c'est pour ça qu'on place le paradis ben, au-dessus, à l'Est. Alors évidemment, pour nous, d'extrême Est, ce serait le Japon, on est bien d'accord, donc il place quelque part le paradis à la hauteur du Japon, ben, on va voir que pour eux, le Japon, à l'époque, on ne sait pas qu'il existe, donc évidemment, la limite du monde, ben, ça s'arrête bien avant le Japon. Bien avant le Japon. Donc l'intérêt de ces cartes, c'est déjà que ça nous permet, quoi, première interprétation qu'on peut faire, ça ne fait que nous révéler les limites du monde connu à l'époque. Bien entendu, les territoires qu'on ne connaît pas, par définition, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas mettre l'Australie, Bien entendu, puisque l'Australie, elle ne sera découverte qu'au XVIIIe siècle. On ne peut pas mettre les Amériques, par définition. Il faut attendre Christophe Colomb, 1492. Donc il y a toute une série de territoires qu'on ne peut pas retrouver ici. Donc ça nous informe sur les limites du monde connu, mais il y a aussi des ajouts qui font partie de l'imaginaire des gens du Moyen-Âge. Ben, le paradis, pour eux, le paradis était localisable. Voilà, le paradis. Alors, ensuite, je vais vous demander de me dire où se trouve le Gange. On va peut-être prendre, euh, pourrait-on projeter une autre carte Ce sera plus facile comme ça, voilà. Et tu la grandis encore un peu, si tu peux. Voilà, formidable. Donc ici, vous avez la même carte, mais sans le fruit dont on parlait tout à l'heure. C'est une carte simplifiée, vous avez tous les mêmes territoires, sauf qu'au lieu des noms qui sont mentionnés sur la carte, et c'est le petit exercice que je vous avais demandé tout à l'heure, et vous avez résolu un certain nombre de lieux, ici, ben, ces lieux ils sont remplacés par des numéros. Et on va continuer uniquement avec cette carte-ci, par la suite, ce sera beaucoup plus simple. Donc, alors, le camp, je se trouve où ça Numéro 5. Oui, donc vous voyez que les chiffres sont en ordre croissant quand on va de l'est vers l'ouest, donc le sein. Donc le Gange se trouve ici. Le Gange. Oui, donc vous voyez qu'on ne va pas plus loin déjà que l'Inde. Hein. C'est la limite du monde connu à l'époque. On ne va pas plus loin que l'Inde. Puisque c'est l'extrême est, c'est l'Inde. Bon. Il y a le Gange. Notez les conclusions en même temps, de hein, savoir qu'on connaît l'Inde, on sait que l'Inde existe, mais on ne sait pas aller au-delà. Et l'Inde, on la connaît comment Depuis quand 
depuis Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand, hein Fin de deuxième moitié du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Il a été juste en Inde, Alexandre le Grand. Il a franchi l'Indus. Donc c'est depuis Alexandre le Grand que l'on connaît l'Inde. Donc il y a l'Inde ici. Euh, le, que je dis, le Gange. Alors, est-ce que vous pourriez me placer maintenant l'Indus Alors l'Indus est ici. Vous savez, l'Indus qui a donné son nom à l'Inde, mais paradoxalement, il se trouve pour l'instant au cœur du Pakistan. Mais n'oubliez pas que le Pakistan faisait partie de l'Empire des Indes, la précédente. Hum bon, je poursuis. Alors, l'Égypte. Numéro 13. Alors, ici. Oui. L'Égypte, ici. Donc, on peut déjà avoir en tête, euh, peut-être éventuellement, euh, les, la mer Rouge, enfin, ou plutôt le golfe d'Akaba, ici, euh, euh, la partie de la mer Rouge qui va, euh, au, enfin, qui borde le flanc occidental du Mont Sinaï. Alors, l'Arabie. Qu'est-ce que vous avez trouvé tout à l'heure Numéro 15. Numéro 15. Donc 13 est là. Donc 15 est là. Donc ça, c'est la péninsule arabique. Ça va Donc si ça, c'est la péninsule arabique et ça, c'est l'Égypte, mais ici, c'est bien le mot Sinaï. Oui. Alors, ensuite, oui, la Mésopotamie. Alors, le numéro 18, vous aviez trouvé le numéro 18 qui se trouve, attendez, ici. Numéro 18. Donc la Mésopotamie, c'est donc la région qui se trouve entre le Frat et le Tigre. Je poursuis. Euh, la Mésopotamie. Alors, je réfléchis un petit peu. Je vous avais demandé l'Éthiopie aussi. Voilà, le numéro 30. Donc vous voyez que, ici, oui, enfin on va continuer puis on va en tirer les conclusions. Alors, euh, Jérusalem. 35. Jérusalem est ici. Jérusalem, vous voyez que c'est le bâtiment qui se trouve là, vous voyez, donc c'est le temple de Salomon. Je crois que je vous avais demandé également l'Asie mineure. Numéro 47. Ici, l'Asie mineure. Constantinople. 64. 64, ici, vous voyez une représentation. Il s'agit plus que vraisemblablement, même certainement, de Sainte-Sophie, hein, Agia Sophia. Euh, L'Acaïe, l'Acaïe c'est la Grèce. 70. 70, voilà, ici. Donc ça c'est la Grèce. L'Italie. 71. Voilà. Donc, si on sait que la Grèce, l'Acaïe est là, et ici l'Italie, ce qui signifie qu'ici cette mer c'est. C'est pas marqué, mais c'est comme La Méditerranée La Tyrénée Non, l'Adriatique. Ah oui. Non, l'Adriatique, là. Hein Donc, si l'Adriatique est là, ben, la mer Tyrénienne est de l'autre côté. Hein Donc, ici, c'est donc bien la mer Égée. Et ça, tu me posais la question tout à l'heure, c'est... Les Cyclades. Ce sont les Cyclades, hein ce sont toutes les petites Cyclades. Les Cyclades. L'Afrique. C'est tendu. C'est tendu. Alors, entendons-nous bien. Vous savez que l'Afrique n'était qu'une petite province de l'Empire romain, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui correspond à la partie septentrionale de la Tunisie actuelle. Et c'est cette petite province qui a donné son nom à l'ensemble du continent. Ce continent qui n'était pas encore connu, quand découvre-t-on l'Afrique véritablement Quand découvre-t-on l'Afrique ben, euh, Déjà longtemps avant Jésus-Christ. Oui nord de l'Afrique, mais uniquement le nord. Quand découvre-t-on vraiment l'Afrique ben, Il faut attendre les Portugais au XVe siècle, hein, quand ils partent avec leur navire et qu'ils essaient de découvrir la route des Indes en partant vers le sud. Vous êtes bien d'accord Je vous montre ça maintenant sur le planisphère contemporain. Regardez. 
Donc c'est seulement à partir du XVe siècle que les Portugais font le tour de l'Afrique, mais il faut attendre, vous vous souvenez il faut attendre en fait la fin du XVe siècle pour que Bartholomé Diaz, ici, découvre le Cap de Bonne Espérance et pour que, en 1498, Vasco de Gama arrive, traverse l'océan Indien et arrive finalement à Calicut, dans le sud de l'Inde. Ceci n'était pas du tout connu, donc dans la, à l'époque romaine, ben, ça se limite, vous voyez, au tropique du cancer, hein. on n'allait pas plus loin, bien entendu, on, oui, par contre ici on connaissait la mer Rouge, on connaissait la route pour aller à l'époque des Romains, mais par contre tout ceci, l'Afrique noire était tout à fait inconnue, tout à fait inconnue, tout à fait inconnue. Alors, avec les Portugais on va connaître les côtes, mais quand va on connaître l'intérieur des terres Ben avec le triangle, le commerce triangulaire, quand ils vont chercher. Plus. Non, ça c'est les côtes aussi. Mmh. On ne va pas à l'intérieur des terres. Ben à l'intérieur des terres, il y a des grandes expéditions qui ont été montées pour euh, trouver entre autres. Les Big Stone. De... Oui, et donc c'est. Ben ça c'est le 19e siècle. Donc il faut attendre le 19e siècle pour connaître l'intérieur de l'Afrique. Il faut attendre entre autres Stanley et Big Stone, Braga, euh, voilà, tous, tous les grands explorateurs datent du 19e siècle. Hein. Et Charles Norton. Nous... Voilà, n'oubliez pas que euh, l'Algérie la, euh, est la première des colonies françaises. Bon, il y avait déjà le Sénégal, effectivement déjà depuis le XVIIe siècle. Mais à part le Sénégal, la première, le premier territoire important conquis par les Français en Afrique, c'est l'Algérie en 1830, donc au moment de notre indépendance. L'Afrique était tout à fait inconnue. La colonisation d'Afrique date du... 19e siècle, avant on ne connaissait pas l'Afrique. Oui, on connaissait le tour, le contour, depuis les Portugais, depuis le 15e siècle. Donc ce qui explique ici que sur votre carte, l'Afrique, ben, elle s'arrête ici. Donc ça veut dire que c'est uniquement, ça s'arrête au Sahara. On ne sait pas ce qu'il y a plus au sud. On ne sait pas du tout, c'est inconnu. Donc on pense que l'océan, et bien on pense que l'océan, il est ici, quoi. Voilà. On pense que l'océan est ici, on ignore tout à fait ceci. On ignore bien entendu le Poudla, on, on ignore toutes les Amériques, on ignore tout ceci. Donc on s'arrête ici. Ça va Donc le monde connu à l'époque, c'est quoi ben, C'est ceci. On pense que la Terre est comme ceci. Ça va C'est ça l'ovale en fait. Voilà, c'est ça l'ovale au XIIe siècle. Alors, je crois qu'il y avait encore quelques lieux. Hein Il y avait quoi Il y avait Paris aussi 86. 86. Paris est ici. Donc oui, ça c'est, regardez, ceci c'est la France. Ça ressemble à Pierre l'Hexagone. Hein Donc c'est Galia. D'ailleurs, il est marqué Galia si vous regardez bien. Ensuite, vous avez l'Espagne. Alors l'Espagne c'est. 89. Oui, ben ça c'est l'Espagne. Au sud de la Galia, donc de la France. Je vous avais encore demandé, je crois, la Sicile. 62. 62. 62. Ah, 102. Euh, attendez, je regarde un petit peu. 102, oui. La Sicile est là, tout à fait. Avec les pneus qui représente. Bah alors, euh, 98 et 99, ce serait quoi Par déduction. La Corse et la Sardaigne. Ben bah oui, la Corse et la Sardaigne. Tout à fait. Corse, Sardaigne, et ici la Sicile. Et il y a les pneus qui représentaient ce... Sur... Tout à fait aussi. Alors, la Rome, bien entendu, c'est la lettre R. Bon, je vais me limiter à ça pour l'instant. Donc, si on résume tout ceci, si on résume tout ceci, ici on a l'Italie, ici on a la Grèce, ici on a la France, ici on a l'Espagne, ici tout ceci c'est l'Afrique du Nord, ici vous avez l'Égypte, tout ceci c'est le Liban et Israël. Tout ceci, Jérusalem, puisqu'ici vous êtes en Syrie et ici vous êtes en Asie mineure, on est bien d'accord. Donc c'est la Turquie actuelle ceci, c'est l'Asie mineure. Là vous avez Constantinople, Alors, regardez ici c'est quoi tout petit Ça c'est la mer Noire, oui c'est minuscule, hein la mer Noire. Ici vous avez l'Angleterre, 
Ici, vous avez l'Irlande. Ici, vous avez l'Inde, on l'a vu, entre le Gange et l'Indus. Ceci, c'est l'Inde. Bon, on ne va pas faire toutes les régions du monde, mais si on résume tout ceci, souvenez-vous de l'exercice que je vous avais proposé de faire avec des élèves de secondaire. Vous voyez qu'il y a des régions qui sont non seulement au centre de la carte, mais qui sont tout à fait surdimensionnées. Les régions qui sont surdimensionnées, il y en a deux. C'est l'Italie où se trouve Rome, et c'est le Proche-Orient, la Terre Sainte où se trouve Jérusalem. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une sorte d'ellipse qui a deux foyers, Rome ici, et d'autre part Jérusalem. D'accord Ce sont les deux foyers d'ellipse. Pour faire en simplifiant, évidemment. Hein Bien sûr. Il y a des régions qui sont tout à fait sous-dimensionnées, minorisées, ou qui sont complètement déformées. Regardez bon. Ceci, c'est donc la Méditerranée. Vous êtes bien d'accord que la Méditerranée n'a hein, pas vraiment cette forme-ci. Hein. Et ici, c'est la mer Égée. Donc voici la Méditerranée. Voilà. Étymologiquement, ça correspond bien à ce qu'on entend par Méditerranée, c'est-à-dire la mer qui est entre les terres médium Terraroum, au milieu des terres. Voilà. Vous voyez que l'Afrique du Nord, bon, elle est relativement bien connue hein, depuis l'époque romaine. Mais vous voyez que c'est une carte qui, à nos yeux, paraît fantaisiste, et pourtant qui est une étape importante hein, dans l'élaboration d'un savoir scientifique. Parce que vous-même, vous savez que quand on fait de la science, on doit partir d'hypothèses, et on part aussi de représentations qu'on veuille ou non. Nous ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas des ordinateurs. Et vous savez que Einstein, quand il invente la théorie de la relativité, ce n'est pas un ordinateur qui n'existait pas à cette époque-là qui lui a donné l'idée, c'est l'imagination. Il a dû imaginer quelque chose qui était inimaginable jusque-là. Il fallait avoir une capacité de dépasser. Et donc, quand vous voyez les astrophysiciens, à l'heure actuelle, c'est des gens qui non seulement sont des physiciens, enfin des, des scientifiques, qui font des tas de calculs, qui font des extrapolations, mais au départ, ils doivent avoir des hypothèses et ils essayent de vérifier ces hypothèses afin de conduire à l'élaboration d'une théorie. Mais c'est des gens qui doivent combiner l'imagination et un savoir très poussé. Si vous n'avez que le savoir, ben vous serez un, un, un bon fonctionnaire de la science. On a besoin d'un bon fonctionnaire, hein, des gens qui font des tas d'expériences et qui accumulés, effectivement, permettent de valider. Mais si vous, avez, vous ne faites que des expériences, à un moment donné, si vous n'avez pas un projet qui sous-tend vos expériences, vous allez accumuler à l'infini des données, des données, des données. Donc à un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, tout ça Et vous ne pensez peut-être pas à faire des expériences. Vous allez reproduire indéfiniment des choses qui, finalement, ne vont conforter que à la 38e décimale, ce que l'on savait déjà depuis bien longtemps. Bon. Donc, vous avez retenu l'idée de déformation, vous avez retenu l'idée également euh, de dimensions différentes, que le savoir de l'époque repose aussi sur euh, des, une sorte de d'européos, non, de bibliocentrisme, c'est même pas l'européocentrisme, parce qu'il n'y en a pas des gens, oui, la Germanie, oui, le bibli, alors quand je dis bibliocentrisme, ça veut dire que c'est centré sur les textes sacrés, nous sommes dans un univers religieux, alors on peut s'interroger maintenant sur la nature des sources. Quelles sont les sources dont dispose Henri de Mayence ben, l'essentiel de ces sources, c'est d'abord, je dirais, la Bible. Et c'est comme ça que vous avez une surévaluation de toute une série de territoires qui sont mentionnés dans la Bible et qui veut caser à tout prix, parce qu'à ses yeux c'est important, alors qu'à l'échelle euh, de la planète, ça se trouve dans un mouchoir de poche. Hein, ça, vous savez, c'est tous les territoires de Terre Sainte, donc il a voulu représenter non seulement Jérusalem, Bethléem, Jéricho, tous les endroits où le Christ est passé, où il y a eu des choses importantes à l'époque de David, de Salomon, que sais-je. Donc c'est tout à fait disproportionné. Les territoires dont on ne sait rien, ben, on n'en dit rien, donc on ne sait même pas, à la limite, euh, on, sait qu y a peut on pense qu'il y a peut-être des terres, vous voyez la Scandinavie, ben, elle n'est pratiquement pas présentée, on, 
On ne sait rien à cette époque-là scandinavie. On sait qu'il y a eu les vikings qui sont venus depuis le 8e siècle, ont menacé euh, euh, l'Occident. Mais on ne sait rien sur la Scandinavie, en fait. La Scandinavie, vous pouvez vous dire qu'à l'époque, hein, euh, jusqu'au 11e, 12e siècle, ce sont des terres sauvages, d'ailleurs peu peuplées d'ailleurs, hein, et que l'on connaît d'autant moins que qu'on ne peut pas y aller, qu'en général, ce sont des gens qui viennent de là-bas euh, pour vous attaquer. Ce sont des sauvages, aux yeux des, des Européens, les Vikings, hein, qui descendent tout en haut. On n'a pas encore des notions de tout ça. Ce sont encore des païens, c'est vrai que... Ah, tout à fait, tout à fait. C'est à ce moment-là, non, ils se sont convertis un petit peu plus tôt. Ils se sont convertis un petit peu plus tôt, quand même, un siècle et demi plus tôt. Voilà, ils sont convertis au XIe oui, au siècle, en fait. Hein. En gros... Voilà, je crois que nous avons fait le, le, le tour d'essentiel. Oui, il y a quand même parmi les autres sources, manifestement, vous voyez que dans le savoir d'un ecclésiastique, parce qu'il est quand même archevêque, euh, à cette époque-là, d'un clerc, dans ce cas, d'un ecclésiastique, il y a des sources bibliques, des sources sacrées, mais il y a aussi des sources classiques. Vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure, là, que c'était l'Achéron, je crois, qui était ici hein et l'Achéron, c'est quoi ben, C'est le fleuve qui se trouve dans les enfers, je dis bien pas en enfer, dans les enfers, puisque c'est un pluriel chez les Grecs. Hein Et ça se trouve donc dans la mythologie grecque. Donc à cette époque-là, on a quelques textes d'Antiquité, il ne faut pas attendre la Renaissance du 15e et du 16e siècle pour avoir accès à tous ces textes. Il reste des bribes, évidemment, de cette mythologie grecque et romaine. Et d'ailleurs, bon, je ne vous ai pas cherché, fait chercher également euh, d'autres euh, lieux ou d'autres peuples, mais il y a toute une série de peuples imaginaires qui apparaissent là, comme les cynocéphales, par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des têtes de chiens. Hein, les cynocéphales. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être d'élargir un petit peu mon propos. Je m'étais arrêté au XIIe siècle. Nous poursuivons dans l'histoire de la cartographie. Vous voyez que on n'est pas très loin par rapport à notre savoir actuel. Nous sommes dans la première moitié du XIIe siècle et il faudra attendre le XIIIe siècle pour que des navigateurs, pour que des marins italiens, des pisans, des génois, des vénitiens établissent les premiers portulans. P-O-R-T-U-L-A-N-S, les portulans. Alors c'est quoi les portulans en fait, les portulans, ce sont des cartes, mais uniquement des cartes de côte qui sont établies par les marins pour pouvoir se repérer en mer, éviter surtout les récifs, parce que quand on sait qu'à un endroit, il y a un banc de sable, il y a un récif, ben on le note. Ils ont déjà un système de triangulation ils ont des conventions. C'est-à-dire que sur les portulans, il y a des tas de lignes qui apparaissent, des lignes droites, qui correspondent au point de la rose des, la rose des vents, tout simplement. Donc vous avez des lignes qui correspondent à nord-ouest, nord-nord-ouest, sud-ouest, sud-est, etc. Ce sont toutes des lignes qui traversent comme ça les cartes. Les noms des ports sont toujours écrits perpendiculairement par rapport aux côtes. C'est une deuxième convention des Portugans. Dans ces Portugans, vous ne trouverez que les côtes. Ce sont des marins. Qu'est-ce que ça leur est égal hein, de savoir euh, où se trouvent, je dirais, euh, des villes de l'intérieur du pays Ce qui les intéresse, ce sont les ports, rien d'autre que les ports. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces Portugans mais comme dans des cartes qui existaient encore jusqu'au 19e siècle pour l'Afrique, à l'intérieur des terres, eh bien, on va dessiner, on va peindre des personnages, des animaux fabuleux. Hein, on va peindre éventuellement des animaux que l'on sait vivre dans ces régions. Puisqu'on n'a pas encore exploré le cœur de l'Afrique, le continent, eh bien, comme ce sont des terra incognitae, d'ailleurs il est marqué terra incognitae, ça veut dire terre inconnue. Vous allez avoir un lion, vous allez avoir une girafe. On n'a jamais été à l'intérieur. On sait qu'il y a des lions, on sait qu'il y a des girafes, mais on ne sait rien. En Amérique du Sud, une fois que l'on aura découvert l'Amérique du Sud, donc au XVIe siècle, 
avant que l'on commence vraiment à explorer la guerre des terres, ben, on va voir euh, euh, des, des Indiens qui vont être peints. Vous allez voir des personnages bruns avec des plumes, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'Amazonie. Donc on peint des... C'est pour remplir la carte, vous comprenez Alors quand vous dites qu'ici c'est une carte où il y avait du fouillis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont au même endroit, hein, enfin sur un espace réduit, bien sur les cartes qui vont venir par la suite, plutôt que de laisser du blanc là où on ne sait pas ce qui s'y trouve, on remplit les espaces vides par des, des peintures représentant des personnages, des animaux, même des personnages, des animaux fabuleux, hein, qui n'existent pas. Des arbres parfois aussi. Voilà. Donc les portulantes datent du XIIIe siècle. Et puis progressivement, vous savez que les Génois, les Vénitiens, les Pisans sont des grands navigateurs, mais en Méditerranée, au XIIIe siècle, vous allez avoir un grand explorateur, un grand voyageur qui s'appelle Marco Polo, qui va se rendre jusqu'à la cour de l'empereur de Chine. Et l'empereur de Chine, au XIIIe siècle, à ce moment-là, c'est un Mongol. Parce que les Mongols, pendant un siècle, vont prendre, vont, vont occuper la Chine. Et c'est donc pendant un siècle une dynastie mongole qui va régner sur la Chine. Et donc il va se rendre à la cour voilà, de Sekoubilai Khan, si mes souvenirs sont bons, hein, qui est le petit-fils de Djedis Khan. Et il va revenir, évidemment, euh, avec un, un ouvrage qu'il va écrire, qui s'appelle Le Livre des Merveilles, où vous trouvez des renseignements de type ethnographique qui sont intéressants où il va décrire les mœurs de la cour du Grand Camp et de toutes les régions qu'il a, euh, qu a explorées, parce qu'il a traversé vraiment euh, l'Asie dans des régions tout à fait hostiles, en passant par des déserts, des montagnes. Il a suivi la route de la soie, en fait, hein, mais ce sont des régions qui n'étaient pas pratiquées par les Européens. Il y avait plein d'intermédiaires hein, entre la Chine, entre Xi'an, par exemple, c'était le, le terme de la route de, de, de la soie et l'Europe, il va y donner des renseignements d'ordre géographique, et c'est en cela qu'il nous intéresse. Mais tout cela va être mêlé de considérations qui relèvent de l'imagination. Donc, pour les contemporains, nous, nous pouvons le faire, évidemment, mais quand on va lire ce livre, ben, on verra des animaux fabuleux qui vont apparaître à côté d'animaux réels. Des régions, on vous dira, ah, c'est une région où, où toutes les maisons sont couvertes d'or, etc. Il y a de l'exagération, il y a de la fabulation. Il peut à la limite raconter n'importe quoi, puisqu'il est le seul à y avoir été. Voilà, vous savez, c'est quelqu'un qui a... Les Marseillais, hein, il pêche un poisson comme ça, il raconte, ah oui, hein, j'ai pêché un poisson comme ça. Vous connaissez l'exagération des méridionaux de la route. C'est un Vénitien, Marco Polo, hein, comme les autres, il a dû certainement en remettre une couche pour se valoriser. Hein. Voilà, pour dire, vous savez, moi j'ai été dans un pays extraordinaire où j'ai vu des choses qui, effectivement, étaient certainement extraordinaires à ses yeux, puis il en a remis une couche, hein. tant c'est clair, hein. sans aucun doute. Mais il est une étape importante dans la description du monde. Donc c'est à la fois dans le domaine de la géographie, dans le domaine de l'ethnographie. Dans le domaine, de, ben, il donne des renseignements également sur le commerce, sur les mœurs, les usages de ces régions-là. Et puis on arrive au XVe siècle, les Portugais, ben, ils vont établir les fameuses, ils vont utiliser également ces portu, euh, portulants, ils vont euh, préciser les contours de l'Afrique. Et on va passer alors au XVIe siècle, une fois que l'Amérique va être découverte, eh bien on va pouvoir ben, tracer le contour des Amériques. Et puis bientôt, du Pacifique, enfin les îles qu'on va y découvrir. Et donc il faut attendre la deuxième moitié du XVIe siècle pour que les projections ptoléméennes, qui étaient utilisées depuis Claude Ptolémée, qui était un géographe du IIe siècle, qui écrivait en grec, mais qui vivait dans l'Empire romain au IIe siècle de notre ère rien à voir avec euh, les, les rois l'Agide, les Ptolémées qui ont régné pendant trois siècles sur l'Égypte ancienne. Hein, C'était Claude Ptolémée. Alors, on utilisait déjà, depuis le 15e, 16e siècle, le système des latitudes, les longitudes 
C'était très approximatif, il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'on mette au point vraiment le système des longitudes, mais pour les latitudes, ça allait. Et vous avez alors Mercator, qui dans la deuxième moitié du XVIe siècle, va utiliser un système de projection où il va systématiser donc les latitudes et les longitudes, et donc dans une projection de Mercator, vous avez donc, euh, ce n'est pas le cas ici, hein, vous avez les longitudes et les latitudes qui se coupent à angle droit. Hein? Voilà. Vous avez étudié tous les systèmes de projection cylindrique, etc. Imaginez avec le professeur de géographie. Hein? Alors, le premier atlas du monde qui paraît est dû à un belge qui s'appelle Orteius. O-R-T-E-L-I-U-S. Donc, Cocorico pour les Belges. Bien que les Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique au XVIe siècle, c'est une des régions les plus évoluées, les plus développées dans le monde. Hein. C'était les Flandres et l'Italie à l'époque. Hein. En vert, c'était euh, New York hein, au XVIe siècle. Il ne faut pas oublier. En tout cas, dans la première moitié du XVIe siècle, en vert, c'est New York. Donc, Venise et Gênes avaient été euh, précédemment. Enfin, Gênes, c'est à cette époque-là aussi, hein, mais. Euh, Venise, en tout cas, l'avait été antérieurement. Voilà. Et puis après, le XVIe siècle, euh, il y a eu beaucoup moins de... Il y a eu, évidemment, on a affiné fortement, mais nous sommes donc tributaires d'une longue histoire qui part de représentation, et souvenez-vous ce que je vous ai dit, on part de Thalès, qui a déjà... C'est pas une intuition, c'est une intuition philosophique, mais qui n'a rien de scientifique au XVIe siècle avant Jésus-Christ, qui a l'idée que la Terre est sphérique. Cette idée de Terre sphérique, on la retrouve longtemps dans l'Antiquité, on la retrouve au Moyen-Âge, mais chez seulement certains auteurs. Et ce qui prévaut, par contre, c'est l'idée d'une Terre plate. Et le premier qui va mettre à contribution l'idée sphérique de l'Antiquité, c'est Christophe Colomb, sauf qu'il s'est trompé complètement, évidemment, sur les dimensions du globe, imaginait un globe beaucoup plus petit que ce qu'il n'était à l'origine, et heureusement qu'il a fait cette erreur. Parce que s'il avait eu, il avait bien calculé ben, la, la rotondité de la Terre, hein, eh bien il ne serait certainement jamais parti. Parce qu'effectivement, quand il était au milieu de l'Atlantique, il pensait déjà découvrir les Indes. De l'Atlantique, je dis bien. Et ces marins ont failli euh, se révolter. Parce qu'il y a eu 12 semaines de voyage pour arriver à, dans les Antilles. On dit, mais est-ce qu'on arrive aux Indes Donc il pensait déjà être arrivé aux Indes, euh, je dirais, à quelques, un peu plus loin que les Açores. Enfin, n'exagérons quand même pas tout à fait, mais il avait quand même l'idée qu'en allant à l'ouest, on allait retomber sur l'Inde. Mais il ne pouvait pas imaginer, évidemment, qu'il y avait encore tout l'océan Pacifique après. Donc, mais il a eu l'idée, et cette idée, même si elle était fausse, elle a été un. Hein, un événement considérable dans l'histoire euh, du monde. Que serait l'histoire du monde si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique Vous êtes bien d'accord. Hein l'histoire du monde aurait été complètement changée. On l'aurait finalement découvert. Hein, parce qu'il y, y a une logique euh, imparable. Euh, Simplement, on aurait été déplacé de quelques dizaines d'années, peut-être de cent ans, je ne sais pas, mais vous vous rendez bien compte qu'avec les progrès de la navigation, à un moment donné, ben, euh, voilà, on aurait quand même découvert l'Américain, ça aurait pris plus de temps. Voilà. Maintenant, il me reste à vous montrer quelques ouvrages qui peuvent vous être utiles sous le plan scientifique et sous le plan didactique, tout d'abord. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous signaler... Euh, une, euh, une exposition à la Bibliothèque royale à Bruxelles qui se tient jusqu'à la fin du mois de juillet et qui est consacrée à l'Atlas de Mercator dans son édition de 1595, donc une édition posthume. Donc je vous conseille vivement, vous en tant que futur professeur d'histoire et en tant que futur professeur de géographie, d'aller voir cette exposition. Donc ça se trouve juste à côté de la gare centrale, hein, la Bibliothèque royale. Et donc, jusqu'à la fin du mois de juillet, vous avez une formidable exposition dont, dont vous avez l'Atlas de Mercator, hein, qui est présenté sous forme de facsimilé, etc. Et vous pouvez voir comment on se représentait le monde 
donc à la fin du XVIe siècle. Je vous conseille vivement d'y aller. Alors, quelques ouvrages, comme je l'ai promis. Tout d'abord, dans « Construire l'histoire que vous connaissez bien » ou que vous devriez bien connaître, en tout cas, dans le tome 2, qui va du XIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez à la page 111, de la page 111 à la page 305, un chapitre sur la cartographie médiévale et moderne, XIe, XVIe siècle. Je vous le montre, et vous avez des représentations, donc vous voyez ici, alors je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur ceci, vous voyez le Christ, non je ne crois même pas que c'est le Christ, je crois que c'est euh, cette... Euh, Puisque je lis bien, il est marqué Octavianus Obus, donc ça doit être tout simplement le premier empereur romain, tout simplement. Et vous avez, vous voyez qu'il a dans ses mains, d'un côté il a un sceptre, une épée plus exactement, si je vois bien, à l'envers, et il a un globe. Et bien vous avez la fameuse représentation que l'on va avoir pendant longtemps de la terre, une terre plate, qu'on appelle la représentation TO. Donc vous voyez, c'est un cercle, et vous avez un T à l'intérieur. Si ça ne va pas, je vais peut-être le rapprocher. Non, ça, 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 ça. ça part Ça passe, voilà. Alors, dans la partie supérieure, vous avez l'Asie, donc l'Est se trouve au-dessus. En dessous, à gauche, vous avez l'Europe, et en dessous, à droite, donc de part et d'autre de la barre intérieure, vous avez l'Afrique. Et ceci représente en fait la croix, tout simplement. Donc c'est une représentation donc symbolique du monde. Or là, vous voyez une carte qui est contemporaine, je crois, de celle que je vous ai donc qui est encore antérieure. C'est celle, euh, c'est une copie de, de la map monde de Beatus de Libiana, donc commentaire de l'Apocalypse, qui est antérieure de pratiquement un siècle de celle que je vous ai montrée. Regardez un petit peu. Voilà. Et je vous montre encore deux, deux autres. Alors vous voyez là, on voit que c'est bien postérieur. Ici, c'est un atlas de 1519 qui montre l'Amérique du Sud, le Brésil. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le, des tas de... Les noms des ports sont écrits perpendiculairement par rapport à la côte. Vous avez des tas de lignes qui partent de la rose des vents. Et vous avez, comme on ne connaît pas l'intérieur des terres, il est simplement marqué Brésil, Brasilia, et vous avez des tas de personnages, des animaux fabuleux, puisqu'on n'a jamais été à l'intérieur des terres, tout simplement. On occupe l'espace. Donc, pour rédiger, pour composer ce type de livre, on utilisait non seulement des géographes, mais on utilisait également des, des dessinateurs, des peintres. Donc ça réunissait au moins deux professions. Voilà, je peux peut-être vous montrer également un autre, quelques autres pages, donc c'est page 132 et suivante, le monde connu par les Européens au XVe siècle. Bon, je ne vais pas vous les expliquer tous, mais regardez donc comment au XVe ou au XVIe siècle, les cartes sont dans l'ordre chronologique. On dit ici, vous voyez, et vous allez voir que ça s'affine progressivement avec le temps qui passe. On peut faire un gros plan sur la celle de droite est-ce qu'il faut que je rapproche Non, c'est pas faux. Et regardez progressivement ce que ça devient, et puis ce que ça devient en courant du XVIe siècle. Vous avez un commentaire de ces cartes dans « Construire l'histoire numéro 2, guide de l'enseignant ». Donc utile pour préparer vos leçons. Dans l'ouvrage de Georges Duby, « L'Europe au Moyen-Âge », vous avez également quelques très belles cartes. Bah, entre autres celles que je viens de vous montrer, que je vous montre ici aussi. À gauche et à droite. Je crois que je n'ai pas montré la couverture du livre, donc je vais le faire maintenant. Voilà, un très très beau livre du grand médiéviste Georges Duby, « L'Europe au Moyen-Âge » chez Flammarion. Alors, je vais vous montrer ici, ça peut vous paraître surprenant au premier rapport, mais ce n'est pas du tout. Je vais vous montrer en fait le portail nord de la cathédrale de Chartres. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire Et également 
euh, le, le tympan du portail central de saint étienne de bourges Alors, regardez la cathédrale de Chartres, tout d'abord. On dit, mais qu'est-ce que ça vient faire Eh bien, ça veut dire que, ici, on est au XIIIe siècle, hein, vous avez une représentation, je dirais, du Christ entouré du bon et des méchants, tout tourne autour, c'est une vision christocentriste qui nous renvoie justement à notre carte. Je n'ai pas retrouvé le portail de Vézelay dans mes documents, ils auraient dû chercher un peu plus, mais là c'est très intéressant, on voit le Christ au milieu et toutes les nations en convertir autour. Eh bien quand on fait ce genre de carte, qu'ils ont en tête les ecclésiastiques, c'est tous les peuples qu'il faut convertir ou qui ne sont pas encore convertis. Ils sont toujours dans une optique d'ordre spirituel, ils ne sont pas dans une démarche, une démarche dite scientifique à cette époque-là. Encore une autre représentation, ici c'est donc le jugement dernier de saint Étienne de Bourges. Regardez, donc encore cette vision christocentrique. Souvenez-vous, Jérusalem et Rome sont les deux foyers de cette ellipse. Ce n'est pas par hasard qu'il y a dans le c'est pas par hasard. Et il me reste enfin, pour terminer, à vous montrer quelques ouvrages. Tout d'abord, l'introduction à la codicologie de Jacques Lemaire, paru à Louvain en 1989. C'est un ouvrage que je vous ai déjà montré, qui concerne l'étude des manuscrits. Et la carte que je vous ai montrée sort bien d'un manuscrit. L'histoire de la géographie de René Closier en que sais-je Alors, un ouvrage passionnant qui s'intitule « L'inventaire du monde, géographie et politique aux origines de l'Empire romain » de Claude Nicolet dans la collection plurielle chez Hachette. Il montre que les Romains, quand ils font de la cartographie, ce n'est évidemment pas dans un but scientifique, c'est en, en fait pour euh, établir un maillage, un contrôle de leur empire. Et d'ailleurs, les cartes de l'Empire romain, ce sont des cartes qui nous correspondent, qui sont encore plus étonnantes que celles-ci, où l'on voit ben, les fleuves, les chaussées romaines, les distances, tout ça pour permettre aux armées romaines de pouvoir se déplacer. Donc les cartes ont d'abord été faites dans un but militaire. Vous savez que... Hein, on vous a peut-être déjà expliqué, c'est que les cartes militaires sont extrêmement précises, parce que quand on attaque un pays ou quand on doit se défendre, on doit savoir exactement où tout se trouve pour pouvoir se cacher, pour pouvoir attaquer. Donc les militaires ont toujours accordé une importance majeure à la cartographie. C'est essentiel. Vous savez qu'il y a des tas de satellites qui se passent au-dessus de nos têtes. Où, hein <rire> on peut voir dans le détail tout ce qui se passe sur Terre et partout. Jean Favier, les grandes découvertes. Alors, ce n'est pas les grands découverts du 15e ou 16e siècle, il part en fait de l'Antiquité. Alors, les pages que vous devez consulter pour euh, euh, préciser le propos d'aujourd'hui, ce sont les pages 300 et suivantes qui s'intitulent « L'espace figuré ». C'est l'histoire de la cartographie à l'époque qui nous intéresse. Et vous avez, page 306 et suivante, un sous-chapitre qui s'intitule « La mappement des scolastiques », où on parle des cartes du XIIe et du XIIIe siècle. Un autre ouvrage important de Hervé Martin, « Mentalité médiévale, XIe-XVe siècle, en nouvelle Clio aux presses universitaires de France. » Alors, dans ce livre, vous avez un chapitre, ou plutôt les pages, je dis tout de suite les pages qui nous intéressent, ce sont les pages 132 et suivantes, qui sont consacrées à la représentation de l'espace euh, donc au Moyen-Âge. Donc, ouvrage à consulter si vous voulez approfondir le sujet d'aujourd'hui. Et je terminerai mon propos en vous montrant un ouvrage tout à fait remarquable, publié par le Comité des travaux historiques et scientifiques français, un ouvrage de Numa Brock qui s'intitule « La géographie de la naissance ». J'ai dit...